minus 30 seconds. Real-time programs open. activated. Minus 25 seconds. GS2 VSPP open. Minus 20 seconds. Minus 15 seconds. L4 decumulator charging completed. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Liquid is just ignited. 1, 0. Solid water propellant also ignited and lift off. Our rocket is seven. Five seconds. Lift off normal. Just like ROD we announced here. Normally, lift off is okay. Beautiful view of GSLV clearing the skies, getting into the denser atmosphere, and you can hear the noise or the roar of GSLV climbing into the atmosphere. This time, you see the small one is solid propellant, and the four sides of the white propellant is also coming out. The exhaust is also coming out. The aerodynamic shape of the vehicle playing its role and reducing the drag on this vehicle. The aero loads are being negotiated by the control systems of our first stage. Astros is burning full with L40s. इस समय चार L40 इंजन्स और सॉलिड प्रॉपलेंट 139 चारों प्रज्वलित हैं और रॉकेट अपने निर्धारित गति और सीमा के साथ में आगे बढ़ता चला जा रहा है और जो हम लोग अपने व्यू देख रहे हैं इस समय उसमें जैसा कि भी अनाउंस किया गया आरोडी ने अनाउंस किया पूरा एकदम सब नॉर्मल चल रहा है इन अबाउट 15 सेकंड्स फ्रॉम नाउ the GS1, that is the core part of GS1, S139, will complete its job and we are S139 very close. S139 burnout, L40 is continuing. ROD has announced that the solid permanent motor was closed, the project was closed, which was the first time before. Plus two minutes. And the ground trace और जो फ्लाइट पैरामीटर्स हैं, जो यहाँ पे दिख रहे हैं, वो नॉर्मल चल रहे हैं। चेयरमैन इसरो, इंटेंसली वाचिंग हिस स्क्रीन्स, व्हाट यू व्हाट यू सी नाउ इस द पाथ ऑफ द व्हीकल बीइंग शोन, द रेड कर, द रेड लाइन इस द इंटेंडेड ट्रेजेक्टरी एंड द ग्रीन वन इस द वन विच द व्हीकल इस फॉ Second stage engine started. जैसा कि अभी अनाउंस किया गया, द्वितीय चरण प्रज्वलन हो गया है। हमारे आरोडी ने भी अनाउंस किया इस बात को। Closed loop guidance initiated. As you just heard, the closed loop guidance has been initiated. The second stage is now burning, and the vehicle is being guided at every point of its trajectory towards its final path. The vehicle guidance generates steering commands for GS2 and cryo stages. F11 clears the atmosphere using an open loop wind bias quaternion steering profile, which has happened. And now the closed loop guidance was initiated at about 9.4 seconds from GS2 ignition. During the GS2 stage, flat earth guidance algorithm with fixed targets is used. The algorithm generates GS2 thrust cutoff command meeting the spent stage impact constraints. Then the predicted target flat earth guidance with online target prediction for meeting the argument of perigee constraint is used in the cryogenic stage. The algorithm generates steering commands to inject the spacecraft into orbit with the required apogee, perigee and argument of perigee. In this mission, the cutoff based target apogee is disabled to affect the total burn of the cryogenic stage that is burn to depletion. We are now close to the heat shield separation. Separated. नौ अभी आरोपी ने अनाउंस किया जो हमारा पेलोड फेरिंग है और हीट शील्ड है वो खुल गई है और वो मेन रॉकेट से अलग हो गई है और रॉकेट इस समय जैसा कि आप अपने देख रहे हैं ग्राउंड ट्रेस के ऊपर में जो पाथ इंडेंट किया गया था जो उसको निर्धारित किया गया था और जिस पाथ पे जा रहा जहाँ की वो डॉट चल रहे हैं दोनों में कोई भी फर्क नहीं है और वो एकदम सही समय और सही गति के साथ में आगे बढ़ता जा रहा है इस समय आप हमारे चेयरमैन साहब को देख रहे हैं जो कि बहुत ध्यान से अपने टीवी मॉनिटर को 
सारे पैरामीटर्स देख रहे हैं वी हैव कवर्ड 275 सेवेंटी फाइव सेकेंड फ्लाइट टाइम द रिलेटिव वेलासिटी इज फोर पॉइंट थ्री फाइव किलोमीटर्स पर सेकेंड वी हैव कवर्ड अ रेंज ऑफ फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी किलोमीटर्स फ्रॉम शेहरी कोटा दैट इज वी हैव कम अवे नाउ अबाउट फाइव फोर्टी किलोमीटर्स फ्रॉम शेहरी ओबा शेहरी कोटा We are at the altitude of 132 kilometers. Second stage engine and shut off. Everything is performing normal. The second stage has performed this job and has been shut off. Plus five minutes. Now, uh, class engine के लिए command दिया गया है और इसका ignition तीन इसलिए वह छह second में confirm कर दिया गया है और सब जो हमारा upper stage जो cryogenic engine engine है इस समय निर्धारित गति से और निर्धारित थ्रस्ट के साथ में प्रणोद के साथ में आगे बढ़ता जा रहा है जैसा कि इसको पाथ निर्धारित किया गया था और जिस पाथ पे चल रहा है दोनों में बिल्कुल समानता है जैसा कि एकदम काफी बुक स्टाइल से एकदम आगे बढ़ता जा रहा है क्रेव स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल जैसा कि आरोडी ने भी अनाउंस किया क्रायोजेनिक के सारे पैरामीटर्स एकदम नॉर्मल आ रहे हैं और इस समय हमसे ये करीब 807 किलोमीटर दूर है और 140 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर है मिशन डायरेक्टर ऑन योर स्क्रीन्स ऑब्जर्विंग द पैरामीटर्स द क्रायोजेनिक स्टेज द कस 15 हैज द कस 15 इज फ्लाइंग इन दिस मिशन इज द इंडिजिनस डेवलप एंड The, in the 15 ton configuration we are flying it for the first time absolutely normal performance and as we wait for the cryogenic stage to complete its job which will be in about in about uh, 13 minutes from now i want to share with you our uh, philosophy of containing the orbital debris and protecting our assets from the orbital debris that is one aspect of the launch clearance procedure is our collision avoidance studies with space objects already in orbit here an analysis is done to assess the collision risk between already existing space objects and the upper stage of launch vehicle and also the satellite Plus once it is in orbit uh, mission director of the Korea launch a view of uh, mission control all scientists monitoring the cryogenic stage and i continue with the uh, my description of our avoidance scheme of space debris the potential potential collisions with resident objects if detected are avoided by adjusting the time of launch within the specified window now even in the last mission the pslv c43 which was on november 29th of uh, this year the launch was delayed by 30 seconds from its nominal lift off time based on these studies a view of the satellite inside the vehicle on the screens and however we have no such concern of orbital debris threat in this mission this collision avoidance analysis is carried out as a standard practice for all all launches from shehri kota we are smoothly cruising क्रायोजेनिक स्टेज बर्निंग नॉमिनली क्रायो स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल जैसा कि ये भी आरोडी ने अनाउंस किया जो हमारा अपर स्टेज क्रायोजेनिक इंजन है उसका परफॉर्मेंस एकदम नॉर्मल आ रहा है और उसमें और जो प्रडिक्शन किया गया था और जो हम एक्चुअल देख रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है और उनकी गति और उनका प्रणोद बिल्कुल एक समान बढ़ता आगे बढ़ता जा रहा है जैसे कि हमारे मित्र बता रहे थे कि हमारे इसरो की फिलासफी है कि कोई भी डेब्रीज जो हमारे रॉकेट के उड़ान के बाद होती है उसका हम लोग कितना ख्याल रखते हैं और किस तरह से उसकी प्रोग्राम बना के उससे अवॉइडेंस करने के लिए एक हमारा बहुत बड़ा विस्तृत ग्रुप है जो उस पर काम करता रहता है यू कैन सी द एटमोस्फियर इन साइड इज रिलैक्सड एज द क्रेजोनिक स्टेज द फाइनल स्टेज इज परफॉर्मिंग नॉमिनली वी आर वेटिंग फॉर इट्स फंक्शन टू बी कम्प्लीटेड it will be another 11 cryo minutes before that happens you repeated announcement of cryo stage performance being monitored and being announced to be nominal youngsters supporting this mission all eager and enthusiastic 